Bien, pues OpenAI está lanzando los modelos O3 y con ellos viene la versión mini, es decir, la versión que es más rápido, más eficiente y que también te da bastantes buenas respuestas. Aquí tenemos en CodeForce la competición, el ELO que tienen. El, estos son modelos de OpenAI, el O1 Preview, O1, el O1 Mini y aquí vemos estas nuevas tres versiones. En la nueva versión mini va a venir el low, medio y high y como veis pues cada una tiene un elo diferente y luego el otro que va a, ser el, va a ser el más potente pues aquí lo tenéis y aquí tenéis pues el coste estimado de estas versiones pues cuanto más grande más poder de computación vas a necesitar y también lo que vamos a ver en el, en el capítulo de hoy es esta parte de aquí que es el ARC Price o el IG Price que básicamente es lo que han, han mejorado mucho los tres, que básicamente tienes una entrada como esta, que es muy difícil para los LLMs entenderlo y le das esta salida y eh, con este ejemplo luego le deberías dar una nueva entrada y debería escribirte bien la salida, vale tal y como está aquí. Como veis, la idea un humano lo entiende porque básicamente ves que el amarillo está aquí, el azul está aquí en este cuadrante, el rojo está en este cuadrante y el verde está en este cuadrante y luego lo que te quedaría pensar con estas formas, ¿vale? Veis que el azul no tiene esto de aquí. Eh, con estas formas donde están se los marca esta parte de aquí. El amarillo deberá estar arriba, el azul deberá estar arriba a la derecha, rojo abajo derecha, verde abajo izquierda. Entonces aquí igual todas estas figuras deberían aparecer aquí y el rojo, la figura roja debería ir aquí, la figura verde debería ir aquí, la figura rosita está de aquí, aquí y por último la azul clara aquí y la amarilla en ningún lado, ¿vale? Como veis es lógica, vale, aquí, ah, vale, aquí estaba el ejemplo número 2, que si no está un color como es el azul claro, pues no debe aparecer. Y por lo visto, bueno, le dan tres ejemplos y esto tipo de de trabajo les ha costado mucho a la gente de los LLM solucionarlo hasta ahora que parece que el O3 empieza a entender este tipo de lógica de te paso unas entradas y con esas entradas pues dame una salida pero bueno vamos a ver lo que han comentado de O3 Mini vale ese, ese modelo Uh, available to our users today, we are opening access to the model to uh, our safety and uh, security researchers to test the model out. Um, with the release of adaptive thinking time in the API a couple of days ago, for O3 Mini, we'll support three different options, low, medium, and high reasoning effort. So the users can freely adjust the uh, thinking time based on their different use cases. So for example, for some We may want the model to think longer for co more complicated problems and uh, uh, think shorter uh, with like simpler ones. Um, with that, I'm happy to show the first set of emails of O3 Mini. Um, so on the left-hand side, we show the coding emails. So it's like code forces ELO, which measures how good a programmer is, uh, and the higher is better. So as we can see on the plot with more thinking time, O3 Mini is able to have like increasing ELO, or outperforming O1 Mini. And with like median thinking time, it's able to measure even better than O1. Yes, yeah, so it's like for an order of magnitude more speed and cost, we can deliver the same code performance even, on this or even at better least. Or even better. Right? So although it's like the O3 Mini high is still like a couple hundred points away from Mark, it's not far. That's better than me, probably. Um, But just an incredible sort of cost to performance gain yeah, uh, over exactly. what we've been able to offer with O1, and we think people will really love this. Yeah, I hope so. So on the right-hand plot, we show the estimated cost versus cold forces ELO trade-off. Uh, so it's pretty clear that O3 Mini defines like a new uh, cost-efficient reasoning frontier on coding. Uh, so it's achieved like better performance compared to better performance than O1 with a fraction of cost. Amazing. Uh, With that being said, um, um, I would like to do a live demo that sounds great. <laughs> on Ultra Mini. Uh, so, um, and hopefully you can test out all the three different like low, medium, high sure. uh, thinking time great. of the model. So let me paste the prompt.
Um, so I'm testing out all three mini high first. And the task is that I'm asking the model to uh, use Python to implement a code generator and executor. So if I launch this, uh, run this like Python script, it will launch a server um, and um, uh, locally with a, with, a, with a UI that contains a text box. And then we can uh, make coding requests in a text box. It will send the request to call O3 Mini API and O3 Mini API will solve the task and return a piece of code and it will then uh, save the code locally on my desktop and then open a terminal to execute the code automatically. So it's a very complicated, pretty complicated task, yeah. right? <laughs> um, and it outputs like a big chunk of code. So if, if we copy the code and paste it to our server, and then we would like to run, launch this server. So we should get a text box when you're launching it. Yeah. Okay, great. Oh yeah, I, I hope so. so. Yeah. It seems to be launching something. Um, Okay. Oh, great. We have, a, we have a UI where we can enter some coding prompts. So let's try out a simple one, like print open the eye and a random number. Submit. So it's sending the request to O3 Mini Medium, so it should be pretty fast, right? So Ooh. on this 41. terminal, yeah, 41. That's the <laughs> magic number, right? <laughs> so it saves the generated code to this like, local script um, on a desktop and then print out open the end 41. Um, is there any other tasks you guys want to try, test it out? I wonder if you could get it to get its own GPQA numbers. <laughs> <laughs> that is like, that's a great ask, just as what I expected. We practiced yeah. a lot yesterday. Yeah. <laughs> um, okay, so now let me copy the code. And send it in the code UI. So um, in this, Task, we ask the model to evaluate O3 Mini with the low reasoning effort on this hard GPQA data set. And the model needs to first download the, the, the raw file from this URL, and then it needs to figure out which part is a question, which part is a, um, which part is the answer, and or which part is the options, right? And then formulate all the questions and to and then ask the model to answer it and then parse the result and then to grade it. That's actually uh, blazingly fast. Yeah, and it's actually really fast because it's mm -hmm. calling the O3 Mini with low reasoning effort. Um, yeah, let's see how it goes. It's two tests are yeah. really hard here. <laughs> <laughs> yeah, the long tail is open yeah. the problem. Go, go, um, go. Yeah, GPQ is a hard data set. Yes. Yeah, it contains like maybe 196 easy problems and two really hard problems. <laughs> Um, While we're waiting for this, do you want to show the, yeah. what the request was again? Mm -hmm. Oh, it actually returns the results. Okay. It's 61.62%, uh, right? 62%, right? Cool, it's cool. a low reasoning effort model, and it's mm -hmm. actually pretty fast. Then full evaluation in the, uh, in the a minute. Um, Somehow very cool to like just ask a model to evaluate itself like yeah, that. Exactly, yeah, exactly, right? And if we just summarize what we just did, we asked the model to write a script to evaluate itself um, through, uh, on this like hard GPQA data set uh, from a UI, right, from this code generator and executor created by the model itself in the first place. Next year, we're going to bring yeah. you on, and you're going to have to improve, ask the model to improve itself. Yeah, yeah, yeah. let's definitely <laughs> ask the model to improve it next time. Maybe not. Um, <laughs> um, bueno, pues aquí tenemos, como ha presentado, vamos a ver un poquito las gráficas que tenéis, ahí en las competiciones en, en matemáticas, la ELO 1, eh, la preview, aquí las tres modelos low, medium y high, cómo están y también la última versión de O3 y el tiempo de latencia que es lo que nos interesa a todo, como veis el tiempo en el que se genera el primer token y aquí vemos que es bastante rápido en GPT-4, ¿vale? En lo mini vemos cómo se incrementa y en lo 1 ya es eh, exagerado. Que si lo comparamos con las versiones de O3 High Mini, veis que está aquí en 23. No me quiero ni imaginar el O3 sin nada, porque si de 0,5 de GPT-4 aquí le están 
multiplicando casi por por 40 se te puede ir a 100 entonces demasiado tiempo pero bueno no lo han puesto Amy, 2024, that, low, or... bueno, vamos a ver más bueno ahí estaban siguiendo comentando pues aquí para internal structure output internal function calling vale la accuracy vale el porcentaje de de acierto que tienen el live coding internal función vale, todo muy interesante estas gráficas y bueno, aquí el típico de PhD level en este tipo de preguntas de ciencia. Y bueno, aquí ya estaban básicamente finalizando. Os recuerdo que este modelo todavía no va a estar accesible, así que eh, suele ser una de las grandes preguntas. Han dicho que estará a principios de, de enero para algunos porque, pues bueno, eh, lo ven como muy potente o algo así. Veremos cómo lo facturan en su modelo de 200. Al final entiendo que todo aquí hay una estrategia de, de ventas, que tienes la versión gratuita para todo el mundo, la versión de 20 dólares con alguna funcionalidad adicional y luego pues podrás crearte 200, incluso se está hablando de 2000 dólares para, pues bueno, para empresas, etc. Y no creo que solo sea OpenAI el, el, que, haya visto, el que haya visto un nicho de mercado ahí sino el resto. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo, darle a like y nos vemos.